안녕하세요 여러분 명자원입니다 여러분들 여름 되면 뭐 신어야 될지 고민 많이 하시죠? 저도 굉장히 고민을 많이 하는데요 그래서 오늘 컨텐츠는 가성비 좋은 여름 샌들입니다 여름에는 다른 계절들보다 훨씬 다양한 신발들을 신을 수 있잖아요 여러 가지 샌들을 신으려고 하는데 다 너무 비싸 이러면 좀 부담이 되니까 충분히 합리적인 가격대에서도 편하고 예쁜 샌들이 굉장히 많거든요 그래서 그런 샌들을 여러분께 좀 추천드리면서 뭐 어떻게 매칭하면 좋은지까지 좀 알려드리려고 합니다 제가 오늘 샌들 콘텐츠 준비하면서 이벤트도 준비했으니까 마지막까지 시청해주세요 그럼 시작해볼게요 구독 첫 번째로 추천해드리고 싶은 신발은 쫄입니다 사실 쪼리는 여름에 가장 쉽게 손이 갈수 있는 그런 신발인 것 같아요 편한 스타일부터 꾸안꾸 느낌까지 다양하게 활용을 할수 있는 그런 신발인 것 같아요 쪼리 신으셨을 때 불편하다 하셨던 분들은 이 끈이 좀 얇고 이렇게 푹신푹신한 그런 쪼리를 사시는 걸좀 추천을 드리고 싶어요 바로 이런 스타일의 쪼리인데요 여기도 그냥 이렇게 얇은 가죽으로 돼 있기 때문에 아무래도 두껍고 단단한 그런 쪼리들보다는 훨씬 편하게 신을 수 있는 쪼리거든요. 이렇게 통통한 패딩 느낌의 그런 스트랩이 많이 나오는데 신으면 이 스트랩 자체도 포인트가 되면서 굽도 살짝 있어요. 약간이라도 굽이 있는 디자인의 쪼리를 선택하시면 조금 더 편하실 것 같아요. 제가 지금 점프스트에 쪼리를 신어봤는데요. 무심한 포인트를 주기 너무 좋은 게 쪼리인 것 같아요. 발등을 덮는 스트랩이 좀 두께감이 있고 굉장히 폭신폭신한 그런 느낌이에요. 끈도 진짜 두껍지가 않아서 저처럼 발가락 사이가 좁으신 분들 에게도 추천을 드릴 수 있는 그런 쪼리인 것 같아요. 네, 다음으로 소개해드릴 신발은 젤리 슈즈입니다. 그래서 일단 처음으로 보여드릴 젤리 슈즈는 이 메듀즈 신발입니다. 메듀즈 샌들이 굉장히 인기가 많잖아요. 사려고 할 때마다 품절이어가지고 못 사다가 이번에 구매를 했거든요. 오렌지 색상을 구매를 했어요. 컬러가 되게 다양한데 여름이니까 좀 쨍한 컬러가 예쁜 것 같더라고요. 뭐 맨발로도 신을 수 있지만 우리가 뭐 레이스 양말, 시스루 양말 여름에도 양말이랑 매칭해서 신기 굉장히 좋기 때문에 젤리 슈즈는 하나 있으면 활용도가 은근 높은 것 같아요 비오고 하면 은 이렇게 미끄러지고 발가락 이렇게 나가고 하기 때문에 앞을 좀 잡아주는 디자인이 좀 좋은 것 같더라고요 그리고 얘는 이렇게 버클로 매는 그런 스타일인데요 아무래도 이렇게 버클로 발목을 한번 잡아주다 보니까 좀 안정감 있게 신을 수 있는 게 특징이에요 그리고 밑창도 이렇게 굉장히 유연성이 좋기 때문에 이거는 오래 신거나 뭐 하더라도 좀 편하게 신을 수 있어요 다음으로 소개를 해드릴 이 젤리 슈즈는요 조금 더 얄쌍한 그런 디자인의 젤리 슈즈예요 가격이 너무 착해요 얘는 만 원대거든요 디자인 자체가 비올 때만 신어야 될것 같이 생기지 않았어요 평상시에도 너무 잘 신을 수 있게 생겼고 직장인분들 오피스룩에도 충분히 매치가 가능하기 때문에 투박한 느낌의 젤리 슈즈보다는 좀 매칭이 쉬울 것 같은 장점이 있습니다 여기에도 이렇게 다 아, 뚫려있기 때문에 우리가 뭐 비오는 날 신는다든지 해도 물이 다 빠져나갈 수 있는 그런 구조예요 이렇게 끼는 디자인 같은 경우에는 고정도 잘 되고 편하게 신을 수 있는 디자인이에요 얘도 마찬가지로 굉장히 부드럽기 때문에 발의 피로도가 좀 적을 것 같아요 우리가 매번 페디큐어 하기 너무 귀찮잖아 발톱 신경 쓰는 게 너무 귀찮아요 사실은 그래서 이렇게 막혀져 있는 디자인은 아무래도 발톱 걱정을 좀 덜해도 되기 때문에 그런 점에서 되게 좋은 것 같아요 어, 이렇게 입으니까 너무 귀엽지 않나요? 약간 밀감 색깔? 이렇게 입고서 휴가 가고 싶은 그런 느낌의 신발이에요 물에 들어갈 수 있는 신발을 챙겨야 되는 경우가 있어요 그럴 때도 이거 신으시면 은 이렇게 원피스에도 입을 수 있고 또 가서 물놀이 할 때도 이거 신으시면 되니까 활용도가 되게 높을 것 같은 그런 신발이에요 어, 얘는 신으니까 진짜 더 예쁜 것 같아요 애고픈 점프스트랑 같이 매칭을 했는데 굉장히 세련된 느낌으로 신을 수 있는 그런 신발인 것 같아요 비올 때도 발 이렇게 왔다 갔다 할일 없이 발을 좀잘 잡아줄 것 같은 그런 느낌이에요 진짜 직장인들에게 너무 추천을 해줄 수 있을 것 같고 슬랙스나 뭐 롱스커트 이런 거랑 굉장히 잘 매치가 될것 같아요 제가 블랙 색상을 신어봤는데요 나는 하이 좀 어두운 색 많이 입어 하시는 분들은 좀더 매칭하기가 쉬울 것 같은 그런 느낌이에요 점프스트 입었을 때좀 투박해 보인다 라고 생각하실 수도 있는데 이렇게 신발을 딱 얄쌍한 걸 신어주니까 딱 포인트가 되는 그런 느낌입니다 다음으로 소개해드릴 신발은 뮬 스타일의 힐인데요 이 발등을 덮는 스트랩으로 지지가 되는 그런 디자인이거든요 이게 안정적이고 편안하게 발을 잡아줘야지 신발이 편하더라고요 무겁지 않으면서 여기도 푹신푹신하게 잡아주기 때문에 생각보다 편하더라고요 이뮬 같은 경우에는 이렇게 생겼어요 일단 
발등을 굉장히 안정적으로 잡아주는 디자인이기 때문에 그게 제일 좋더라고요. 발등을 잡아주면서 예뻐야 되잖아요. 근데 이렇게 자연스럽게 주름이 간 거나 이렇게 이렇게 사선으로 돼서 V로 보이기 때문에 발등도 더 길어 보이는 그런 디자인이에요. 그래서 트랩 자체가 굉장히 부드럽고 여기 좀 트렌디한 스퀘어 라인으로 되어 있어요. 그리고 얘는 이렇게 통굽으로 되어 있거든요. 되게 예쁜 것 같아요. 쿠션이 이렇게 돼 있기 때문에 편할 것 같아서 추천을 드리려고 해요. 다음으로 추천을 해드릴 힐은 이 제품입니다. 발등을 덮는 스트랩이 이렇게 투명으로 돼 있어요. 시원하면서도 트렌디한 느낌으로 신을 수 있는 신발입니다. 스트랩이 두 개로 발등을 굉장히 안정적으로 잡아주기 때문에 이게 굽이 조금 있음에도 불구하고 굉장히 편하더라고요. 여기에 이렇게 발이 들어가면 은 여기만 발등을 가리고 여기 위에는 다 발등이 연장돼 보이기 때문에 이건 진짜 다리가 엄청 길어 보이는 그런 신발이에요. 청바지랑 입어도 예쁘고 슬랙스랑 입어도 예쁘고 미니 기장의 쇼츠나 원피스 이렇게 같이 매칭을 한다? 이러면 은 다리가 더 길어 보이겠죠? 다리가 길어 보이고 싶어 하시는 분들에게 추천드립니다. 첫 번째 이 힐을 신어봤는데요. 너무 편한데요? 이 인조 가죽임에도 진짜 너무 부드럽고 너무 편해가지고 착용감이 진짜 좋아요. 어, 이런 스타일 힐 찾으시는 분들에게는 너무 추천을 드릴 수 있을 것 같아요. 발가락도 되게 답답해 보이지 않게 딱 예쁜 정도로 나오는 것 같고 청바지랑 매칭해도 예쁜 것 같고 진짜 뭐 스커트나 슬랙스 같이 매칭해도 너무 예쁠 것 같은 그런 신발이에요. 투명 스트랩 힐을 한번 한번 신어봤는데요. 장마철에 좀 시원한 느낌 내서 신기 좋을 것 같고 전 약간 시크한 느낌으로 입어봤는데요. 뭐 요즘에 유행하는 바이커 쇼츠 있죠? 그거랑 신으면 은 다리도 더 길어 보일 것 같은 그런 느낌이에요. 굽이 한 8cm 정도 되는 것 같거든요. 근데 발을 워낙 잘 잡아주는 디자인이다 보니까 굉장히 편한 그런 착화감이에요. 다음으로 소개해드릴 신발은 좀 낮은 굽의 스트랩 샌들입니다. 끈이 얇기 때문에 조금 더 여성스럽고 세련된 느낌으로 매칭을 할 수가 있어요. 코디를 매칭하기가 어렵지 않기 때문에 다양한 룩에 매칭할 수 있는 그런 스타일입니다. 장식용 버클이 있지만 실제로는 그냥 이렇게 신고 벗을 수 있는 신발이에요. 그리고 보시면 이게 굽이 1.5에서 한 2cm 정도 되는 것 같아요. 그래서 정말 편하게 신기 좋은 딱 그런 데일리 슈즈예요. 앞에 라인이 스퀘어 라인으로 떨어지기 때문에 이런 것도 포인트가 되면서 트렌디한 디자인인 것 같아요. 다음으로 소개해드릴 신발은 좀 굵은 스트랩의 샌들이에요. 너무 예쁘지 않나요? 컬러가 너무 예쁜 것 같아요. 보면 은 여기가 그냥 보기에도 쿠션감이 있기 때문에 이게 신발이 낮음에도 불구하고 굉장히 편 편할 것 같아요. 세련되면서 약간 시크한 느낌으로 매칭을 할수 있기 때문에 저는 이런 스타일의 신발을 굉장히 좋아하거든요. 스트랩 자체가 약간 적당히 굵게 되어 있어요. 그렇기 때문에 이걸로 포인트가 되는 거고 사실 뭐 전혀 군더더기가 없는 스타일이기 때문에 얘도 다양한 하이와 매칭이 가능할 것 같아요. 굽이 조금 낮은 편인데 그래도 이런 쿠션감이나 이런 바닥 부분을 생각했을 때 그렇게까지 딱딱하거나 불편할 것 같지는 않은 그런 디자인이에요. 브라운 컬러도 너무 예쁘지 않나요? 사실 파란색은 너무 예쁘긴 한데 조금 매칭하기가 어렵다고 생각을 하실 수도 있을 것 같아요. 그런 분들은 이거 브라운, 모피스룩부터 진짜 다양하게 연출이 가능할 것 같아요. 여름 룩의 정석인 린넨 원피스랑 샌들을 같이 매칭을 해봤는데요. 샌들은 원피스에 매칭을 해도 너무 예쁜 것 같아요. 브라운 톤은 조금 따뜻하면서 뭔가 에스닉한 느낌을 줄 수도 있기 때문에 다양한 원피스랑 같이 매칭을 할수 있는 것 같고 또 얘는 사실 끈이 얇아서 코디를 하기가 더 쉬운 것 같아요. 제가 지금 신어보니까 착용감도 굉장히 좋거든요. 일단 발을 굉장히 잘 잡아주네요. 오래 신고 걸어도 되게 편할 것 같은 그런 느낌이에요. 파란색 샌들이랑 좀 편한 디자인의 저지 원피스랑 매칭을 해봤어요. 이 파란색이 쨍한 파란색이기 때문에 굉장히 포인트가 되면서 시원한 느낌을 주는 그런 코디가 된것 같아요. 굽이 없기 때문에 정말 슬리퍼처럼 편안하게 신을 수 있는 그런 스타일인 것 같고 굉장히 북신북신하네요. 볼드한 스트랩이다 보니까 발 모양이 좀 컴플렉스야 하시는 분들에게 좀 추천을 드릴 수 있는 그런 신발인 것 같아요. 네, 이번에는 샌들을 약간 오피스룩이랑 같이 매칭 해봤는데요. 린넨 셔츠랑 슬랙스 이렇게 같이 매칭을 했는데요. 여기에 딱 브라운을 더하니까 굉장히 고급스러우면서도 세련된 오피스룩이 완성됐어요. 아 오피스룩에 샌들 어떻게 매칭하지? 고민하시는 분들은 여름 셔츠랑 슬랙스 심플한 디자인의 샌들 매칭하시면 좋을 것 같아요. 다음으로 소개해드릴 신발은 
플랫폼 샌들입니다. 플랫폼 샌들은 이렇게 앞에도 굽이 있고 뒤에도 굽이 있는 디자인이에요. 그래서 그냥 통굽 신발 이렇게 보시면 될것 같아요. 플랫폼 샌들도 굉장히 트렌디한 디자인으로 많이 나오는 것 같아요. 그래서 제가 좀 추천을 드리고 싶은 신발을 가져와 봤는데요. 바로 이 신발인데요. 밑에 들어간 굽이라든지 이런 소재들이 좀 가벼운 소재를 써가지고 플랫폼 샌들인데도 불구하고 무게가 그렇게 무겁지 않아요. 스트랩이 세 가지가 있고 이렇게 발가락 끼우는 고리가 있어요. 근데 제가 이거를 신어봤는데 이 부분도 굉장히 편하더라고요. 얘는 딱 깔끔한 디자인이어서 데일리로도 충분히 활용할 것 같아요. 어 진짜 룩에 포인트 주기도 좋을 것 같고 장마철에 신어도 너무 좋을 것 같은 그런 신발이에요. 그럼 장마철에 좀 너무 낮은 거 신으면 은 이렇게 막물 들어오고 하잖아요. 근데 이런 신발은 굽이 어느 정도 있고 여기 보시면 이렇게 창도 좀 미끄럼 방지가 되어 있기 때문에 장마철에도 활용도가 굉장히 높을 것 같아요. 같은 플랫폼 샌들인데 얘는 호피 패턴의 슈즈예요. 올 화이트라든지 올 블랙이라든지 아니면 이렇게 위아래로 깔 너무 맞춰서 좀 심심하다 할때 이거 딱 포인트로 주면 너무 예쁠 것 같습니다. 플랫폼 샌들을 이렇게 좀 쨍한 오렌지 컬러의 점프 스트랑 매칭을 해봤는데요. 신발이 지금 너무 편해요. 힐이었으면 이렇게 들리면서 알이 부각이 될 수가 있잖아요. 근데 플랫폼 슈즈는 좋은 게 높이는 높아지면서 다리 모양은 조금 더 알이 덜 부각되게 하실 수 있어요. 네, 이번에 호피 패턴으로 한번 신어봤는데요. 이 신발 하나만으로 너무 포인트가 되는 것 같아요. 사실 이게 호피라고 했지만 약간 요즘 유행하는 그... 어, 젖소. 젖소 그거 뭐라 그러지? 저도 젖소. 젖소. 젖소 얼룩무늬인 듯이, 뭐 꽃무늬인 듯이 약간 이런 느낌이에요. 검정색이 너무 센 느낌이다 하시는 분들, 이거 추천드릴 수 있을 것 같아요. 네, 다음으로 추천해드릴 신발은 피셔맨 샌들입니다. 요즘에 피셔맨 샌들이 인기가 굉장히 많잖아요. 그래서 굉장히 다양한 브랜드에서 많이 출시를 하고 있는 것 같아요. 이 신발 같은 경우에는 10만 원이 조금 넘어요. 근데 제가 여러 피셔맨 샌들을 보고 신어보고 했는데 이 제품이 좀 제일 좋은 것 같아가지고 제가 좀 추천을 해드리려고 가져왔거든요. 맨발로도 신고 또 양말 신고도 신고 활용을 하고 싶더라고요. 그렇기 때문에 이 앞이 막힌 디자인이 저는 좀 활용도가 높은 것 같아요. 이 부분에 길이가 적당한 신발을 좀 찾으려고 했고 버클도 좀 중요하다고 생각하는데 딱 이렇게 깔맞춤이 되면 좀더 깔끔한 느낌이고 좀더 퀄리티가 있어 보이는 그런 느낌이더라고요. 그리고 저는 흰색으로 사니까 사실 진짜 아무 때나 막 신을 수 있어요. 제가 신어봤는데요. 점프스트랑 매칭했는데 원피스랑 매칭하시면 은 진짜 귀엽게 매칭하실 수 있을 것 같아요. 귀여운 피셔맨 샌들 찾으시는 분들 추천드릴게요. 네 이번에 소개해드릴 신발은 스트랩 뮬입니다. 뮬 스타일인데 이렇게 발목에 감을 수 있는 스트랩이 있는 신발들이에요. 아 글래데이터 추천해드릴까 말까 고민하다가 저도 좀 어렵고 저도 잘안 신는 신발인 것 같아서 이 어, 스트랩 뮬을 좀 추천을 하게 되었어요. 스트랩 뮬 같은 경우에는 발등이 오픈이 되어서 조금 더 길어 보이는 효과가 있어요. 그리고 이 스트랩 자체가 거의 발목에서 끝나기 때문에 글래데이터 슈즈들보다는 좀더 다리가 길어 보이는 장점이 있습니다. 청바지, 슬랙스, 맥시 원피스, 스커트 여러 하이랑 매치가 가능하거든요. 아, 오늘 너무 밋밋한가? 할때 이걸 딱 신어주면 굉장히 포인트가 돼요. 제가 이거를 언박싱 때 보여드렸는데 제가 그러고 몇번 신었어요. 근데 너무 좋아가지고 또 이거 추천해드리면 좋을 것 같다고 생각을 해서 들고 왔습니다. 쿠션 이런 게 굉장히 푹신푹신하고 얘가 굽 자체가 그렇게 높지 않아요. 굽 조금 있는 것도 굉장히 좋더라고요. 빨간색 신발이어가지고 저는 약간 뉴트럴하게 입는 날이라든지 아니면 올 블랙으로 입는 날에 이걸 딱 포인트로 주면 은 되게 센스 있고 멋있어 보이더라고요. 은근 활용하기가 좋을 것 같아서 추천을 드립니다. 네, 제가 이 스트랩 뷰를 원피스에 매칭을 해봤는데요. 어때요? 발레리나 토슈즈 같기도 하고 아무래도 발목을 조금 강조하는 그런 신발이다 보니까 여성스러운 매력이 돋보이는 그런 신발인 것 같아요. 열심히 일을 하네. 빨간색 스트랩 슈즈 신었는데요. 
이 검정색에 딱 레드 슈즈를 매칭하니까 되게 귀엽게 포인트가 되는 것 같아요. 이게 굽이 있는 스타일이어가지고 이게 착용감도 훨씬 더 좋은 것 같은 그런 느낌이에요. 스트랩 슈즈 같은 경우에 굽이 너무 높으면 은 앞쪽으로 무게중심이 쏠리는데 앞에가 막혀있으면 은 굉장히 불편하거든요. 근데 얘는 딱 적당하게 키가 커 보이는 정도? 살짝 커 보이는 정도의 굽이면서 착용감을 좋게 해주는 정도의 굽이어서 그것도 되게 좋은 것 같습니다. 네, 여러분 지금까지 굉장히 다양한 신발들을 제가 신어보면서 좀 추천을 해드려 봤습니다. 제가 개인 소장하고 있는 신발과 제가 준비한 신발 이렇게 같이 추천을 해드렸어요. 그래서 제가 준비한 신발들 중에서 이벤트를 하려고 합니다. 네, 여러분 구독, 좋아요, 댓글 달아주시는 분들에 한해서 제가 준비한 신발을 선물로 드리려고 합니다. 제가 준비한 신발은 상품명 앞에 별표를 붙였어요. 그 신발들에 한해서 선물 드리도록 할게요. 더 자세한 내용은 더보기란을 확인해주세요. 그러면 저는 다음에 또 다른 더 재밌는 컨텐츠로 오도록 하겠습니다. 안녕!